14 de enero. La organización de la unidad africana se reúne en Addis Abeba para discutir la situación de Angola. El imperialismo pretende que la OUA acuerde el alto al fuego en Angola y la retirada de las tropas extranjeras para posteriormente formar un gobierno de coalición entre sus dos grupos títeres y el MPLA. Los triunfos militares de los patriotas, sobre todo en el Frente Norte, influyen decididamente en la reunión de la OUA. En la votación final, 22 gobiernos africanos se mantienen firmes junto al pueblo de Angola y a su legítimo representante, el MPLA. En la OUA, el imperialismo recibe una nueva derrota. Su tesis no es aprobada. Bien, compañero soldado, como es de costumbre, nuestro comandante en jefe, después de nosotros obtener algunas victorias, pues nos ha mandado una circular para que se la leamos a ustedes y vamos a proceder a, a, a leérsela. Les felicitamos por la formidable victoria en Negaje. Estimamos de explotar el éxito a fondo, aprobar, aprovechando posible desmoralización del enemigo y continuando el avance. Saludamos y felicitamos a todos los combatientes. Redactando este cable, acabamos de recibir la noticia de la toma de Carmona. Nuestra alegría es grande. Los felicitamos calurosamente, recordándole política óptima y adecuada con los prisioneros y la producción de esa zona. Saludos, Fidel. Con anterioridad, aviones airenses habían comenzado a violar el territorio de Angola. Los bombardeos a Texeira de Sousa y Casombo habían arrojado un saldo de numerosos muertos civiles. El 25 de enero en Luanda es creada la Fuerza Aérea Popular de Angola. Presidente de la República Popular de Angola. Presidente del Movimiento Popular de Libertación de Angola. Comandante en jefe de las Fuerzas Populares de Libertación de Angola. La Fuerza Aérea Popular Angolana está pronta para ejecutar toda y cualquier misión que le fue incumbido pelo camarada presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Populares de Libertación de Angola. Comandante de Coruna, Zimbongo, permítame que yo mande descansar. Camarada, miembros del Comité Central, camaradas miembros del Gobierno, camaradas de espátula, camarada. A criação da Força Aérea Popular de Angola passa num momento em que o imperialismo e os seus fantasmas manobram em diversos campos para tentar destruir o nosso Estado. A Força Aérea Popular de Angola é mais um instrumento posto na mão do povo angolano para defender as aquisições da revolução e garantir a paz e o progresso a toda a nação angolana. Aproveitando de dia para dia o seu sistema de defesa, aumentando a sua capacidade de atuação, a República Popular de Angola desenvolve a base necessária para impor ao inimigo do país o respeito a integridade territorial da nossa pátria, assegurar a unidade da nação e consolidar a paz do progresso. A República Popular de Angola compreende todo o território angolano e, por isso, há o dever de defender toda a população que aí se encontra das intenções dos inimigos. Para todos os irmãos solidários conosco, Primo mais uma vez o nosso apreço e reconhecimento. Camaradas, continuamos a reforçar a nossa defesa, aperfeiçoando os meios técnicos e melhorando a qualidade dos homens que os utilizam. Com coragem e disciplina, continuamos a ação 
pela independência completa, pelo poder popular. Viva a Força Aérea Popular de Angola. A vitória é certa. Cerca de la región de Catofe existen unas elevaciones aisladas que se conocen con el nombre de Morros de Merunda. En los primeros días de enero allí se desarrollan importantes combates. El objetivo central es apoderarse de estas elevaciones que propician un excelente punto de observación para la artillería. Y clave, ¿no? Que digamos me encuentro en, en tal lugar, es decir, en tal lugar además de nombre. Ok, mira, están tirando con mortero, están tirando con mortero. Dime cuando comiencen lo de nosotros para yo, para yo saber que... Oye, me están tirando con mortero, mi en uno de los combates ocurre un hecho inusitado en un segundo intento por apoderarse de uno de los morros el enemigo con fuerzas de 400 hombres reforzados por una compañía de carros blindados y apoyados por el fuego de artillería, ataca a los 24 patriotas que defienden la posición.